হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্টাডি ফর ডাব্লু বিসিএস ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো তো তোমরা অনেক দিন থেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলে যে অ্যান্থ্রোপোলজির উপর ভিডিও দেওয়ার জন্য তো আমি তোমাদেরকে বলেইছিলাম যে অ্যান্থ্রোপোলজি সিরিজ খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করবো বলে তো সেই সিরিজের ফার্স্ট ভিডিও এটা তো এখানে আমরা বেসিক্যালি এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেখবো যে কোন কোন বইগুলোকে আমরা এই সিরিজটাতে ফলো করব কীভাবে আমরা ফলো করব বইগুলোকে এবং কেমনভাবে আমাদের রাইটিং প্র্যাকটিসের উপর জোর দিতে হবে সিলেবাস কেমনভাবে কী হবে তো সেগুলো এই ভিডিওটার মাধ্যমে ডিসকাস করে নেব যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে মাস্ট লাইক করো এবং চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা মাস সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যা কিছু তোমাদের কোয়ারি থাকবে তোমরা কমেন্ট বক্সে মাস জানিও আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করব তোমাদের কমেন্টগুলোকে কোয়ারিগুলোকে ক্লিয়ার করার ওকে সো চলো ফার্স্ট যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা এই পার্টে দেখবো যে কীভাবে আমরা ফলো করব অর্থাৎ বইগুলো আমাদের কাছে অনেক বই রয়েছে বেসিক্যালি প্রবলেম যেটা অ্যান্থার পড়িতে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট আমরা বিল্ড করতে পারি না সাবজেক্টটার প্রতি ইন্টারেস্ট কীভাবে বিল্ড করবে সেটা সম্বন্ধে ডিসকাস করবো সো ভিডিওটি শুরুতেই তোমাদের বলে দিই তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত আমাকে আন একাডেমিতে ফলো করনি তোমরা যাও আন একাডেমিতে ফলো করো ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে গিয়ে স্পেশাল ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে তোমাকে বলছি যে প্রিলি এবং মেন্স ডাব্লু বিসিএস এক্সামের জন্য তোমাদের কিন্তু এটা খুব হেল্প করবে তো সকাল সাড়ে আটটাতে তোমাদের ক্লাস হয় এবং রাত্রি এগারোটাতে ক্লাস হয় এই দুটো ক্লাস তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারো এবং তোমরা আন একাডেমির লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে ওখান থেকে ফলো করতে পারো আর আন একাডেমিতে সম্পূর্ণ এগুলো ফ্রি ক্লাস হয় তো তোমার তোমরা যারা বাড়িতে প্রিপেয়ার रेगुलर बेसिस टाचे थारतुन किसारे प्लस क्लस आसा उचित जो तुम प्लस क्लस करते चाहो तेज़ क्षेत्र में प्लस क्लस करते तीन टे डेटे प्लस क्लस हो स्पेशल क्लसगुल्लो तुम्हारा देखते सम्पूर्ण फी एर क्योंकि को टाक लागे ना तो चेषा करो क्लस अटेंड कर चेषा करो बाड़ी रेच यही मुहूर्ते लकडाउन पिरियडे सो यही मुहूर्ते जो बे प्रैक्ट कर जो बे कनेक्शने थको टीचार संगे जो बे नतून किस जिस जानते तुम तुम्हार एक्सामे तुम्हार पढ़ाशनते भू एडिशन है सो মাস্ট কিন্তু আন একাডেমি অ্যাপ ডাউনলোড করে স্পেশাল ক্লাসগুলো করতে পারো এবারে আসছি যে তোমাদের তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করছিলে যে নতুন করে পিজিপি ব্যাচ কবে হবে অর্থাৎ কম্প্রিহেনসিভ ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলি এবং মেন্সের জন্য টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের ব্যাচ কবে হবে দেখো আমি অলরেডি কিন্তু আন একাডেমি প্লাসে তোমাদের জন্য কম্প্রিহেনসিভ ব্যাচ লঞ্চ করে দিয়েছি এটা তার শিডিউল এটা মে মাসে আমরা এই সাবজেক্টগুলো কভার করব জুন মাসে এটা কভার করব তোমরা যারা জানো না তাদেরকে এই জিনিসটা জানানো দরকার ছিল তো সেপ্টেম্বর অক্টোবর এবং আগস্ট মাসে অলসো আমরা কভার করব আগস্টটা দেওয়া হয়নি মোস্ট প্রবলি এই যে এখানে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ জুলাই আগস্ট মাসে আমরা কী কী কভার করব এই চ্যাপ্টারগুলো কভার করব সো কম্প্রিহেনসিভলি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমি পলিটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার সায়েন্স এগুলো সব আমি কভার করছি আমার আলাদা করে ফাউন্ডেশান ব্যাচ কমপ্লিট করাচ্ছি তো যদি যদি তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ তুমি পিজিপি ব্যাচ জয়েন করতে পারো নি অথবা তোমার কম্প্রিহেনসিভ ক্লাস দরকার আছে আমি বলবো ক্লাস জয়েন করো খুব কম টাকাতে খুব মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে সমস্ত টিচারে ক্লাস করতে পারছো প্লাস আমার এই কম্প্রিহেনসিভ ক্লাসটা কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে পারছো তো প্রিলি এবং মেন্সের জন্য এই ক্লাসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হবে আমরা নভেম্বরের মধ্যে সিলেবাস কমপ্লিট করে দেবো দেন আমরা ডিসেম্বর থেকে প্র্যাকটিস সেশান স্টার্ট করব ক্লিয়ার এবার আসি যে অ্যান্থ্রোপোলজি বিষয়ে অ্যান্থ্রোপোলজিতে সব কিছুর ক্ষেত্রে বলে দিই যে অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা বেসিক্যালি কোন কোন বইগুলো ফলো করব দেখো যদি তোমরা প্লাস ক্লাস জয়েন করতে চাও সেক্ষেত্রে সাপোর্ট করার জন্য এই কোডটা ইউজ করতে পারো ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য ক্লিয়ার ওকে এবার কোন বই ফলো করব বেসিক্যালি আমি তোমাদেরকে যে ভিডিওগুলো প্রোভাইড করব সেগুলো কিন্তু এই অ্যান্থ্রোপোলজি ব্যাসামের ভিডিও দিয়ে যে বইটা রয়েছে এই বইয়ের ওপরে বেস করে ভিডিওটা তৈরি করব বেসিক্যালি আমি বইটাকে কেন চুজ করেছি তোমাদের বলে দিই কারণ তোমাদের কাছে এই বইটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি তোমরা একটু মেলাতেও পারবে বইটার সঙ্গে একটু যদি কানেক্টেড থাকো তাহলে সুবিধে হবে আমি যেটা ক্লাসে ডিসকাস করছি সেটাকে বুঝতে সুবিধে হবে তো সেক্ষেত্রে এখন লকডাউন পিরিয়ডে যদি এই বইটা কারো কাছে না থাকে তো টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নেই আমি অলরেডি স্লাইডের মধ্যে সমস্ত জিনিসগুলো ইনপুট দিয়ে দেব তো তোমরা শুধু ওই ইনপুট গুলোকে ফলো করলেই কিন্তু হয়ে যাবে এবার আসি এক্সট্রা জিনিস কি কি অ্যাড হবে দেখো তোমরা শুধু বই পড়ছো তো বইয়ের মেটেরিয়াল তুমি যদি খাতায় এক্সামে লিখে আসো তাহলে কিন্তু সেইভাবে স্কোর করা যায় না তো তার জন্য দরকার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে অ্যাড করা যেরকম আমরা সামথিং ম্যারেজ পড়লাম বা ফ্যামিলি পড়লাম তার মধ্যে এক্সট্রা কারেন্ট নিউজে কী চলছে ট্রেন্ডিং 
আন্ডারস্ট্যান্ড করা টপিক আন্ডারস্ট্যান্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা খুব প্রবলেম অ্যান্থ্রোপোলজির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করা মানে নিজের সম্বন্ধে না বুঝেই একটা তৈরি করা একটা মনোভাব তৈরি করা সেটা ঠিক করা যাবে না তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা ভাবনা করতে হবে থিওরিটিক্যাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল এতে চিন্তা করতে পারে ট্রাইবালদের সত্যি কী কী প্রবলেম ফেস করছে ওরা ম্যারেজে সত্যি কী কী চেঞ্জ আসছে আমাদের তো সেইগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে সো ইন্টারেস্ট বিল্ড করাটা আমার উদ্দেশ্য থাকবে তোমাদের মধ্যে ইন্টারেস্ট বিল্ড করা তোমাদের মনের মধ্যে ইন্টারেস্ট বিল্ড করা দেন হচ্ছে টপিককে ইন্টারেলেট করা যেরকম কি ধরো ম্যারেজ পড়ছো দেন তারপরে হচ্ছে একটা ফ্যামিলি পড়ছো তো ম্যারেজের এফেক্টটা ফ্যামিলিতে কীভাবে আসছে আবার ফ্যামিলি পড়ার পরে যখন কিনশিপ পাচ্ছ কিনশিপের ফ্যামিলির এফেক্টটা কীভাবে আসছে দেন কিংশিপ পড়ার পরে যখন ইকোনমিক অর্গানাইজেশন পড়ছো তো কিংশিপের এফেক্ট ফ্যামিলির এফেক্ট ম্যারেজের এফেক্ট এটা ইকোনমিক অর্গানাইজেশনে কী এফেক্ট ফেলছে তো এইভাবে টপিক টু টপিক ইন্টার রিলেট করতে হবে তাহলে কি হবে তুমি থিওরিটিক্যাল পার্টটাও পার্ট পার্টটাও বুঝতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেকেন্ড পার্টের যে অ্যাপ্লিকেশন পার্টটা থাকে সেই অ্যাপ্লিকেশন পার্টটাও বুঝতে পারবে সো মোর কনসেনট্রেট করতে হবে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে সাবজেক্টটাকে ভালোবাসতে হবে প্রবলেম কোথায় প্রবলেম হচ্ছে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি পড়তে আমাদের ভালো লাগে না কেন আমাদের ভালো লাগে না এই কারণে কারণ আমরা প্রথম কথা সাবজেক্টটাকে বুঝতে পারি না আর দ্বিতীয় কথা যদিও সাবজেক্টটা একটু আত্রু বুঝতে পারি কিন্তু ইন্টারেস্ট বিল্ড হয় না পড়ার মতো মানসিকতা তৈরি হয় না তাই না তো এটাই আমার উদ্দেশ্য থাকবে যে তোমাদের মনের মধ্যে সেই মানসিকতাটাকে ডেভেলপ করা দেখো আমি তোমাদেরকে এই ছোট্ট ভিডিওগুলোর মাধ্যমে নিশ্চয়ই টপিকটাকে খুব সুন্দরভাবে কাভার করাতে পারবো না কিন্তু আমি এটা তৈরি করে দিতে পারবো তোমাদের ওই টপিকের ওপরে কীভাবে তোমরা ইন্টারেস্টটা বিল্ড করবে কীভাবে তোমরা জানবে জিনিসগুলোকে সেটাকে তোমাকে শিখিয়ে দেবো আর সেই যে শেখা সেই শেখা থেকে তোমাদেরকে শিখতে হবে কি কীভাবে আমরা লিখব কীভাবে প্র্যাকটিস করব কীভাবে পড়ব তো আমি যখনই কোনো টপিক করিয়ে দিচ্ছি সেই টপিকটাকে ভালো করে বোঝো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে এই টপিকটার মধ্যে কী বলতে চেয়েছি আমি টপিকটাকে বুঝলে দেন তোমরা কি করবে বোঝার পরে তার কিওয়ার্ডস বানাবে ক্লিয়ার আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদেরকে বলে দেবো যে কীভাবে কিওয়ার্ডসগুলো ডেভেলপ করতে হয় ওকে এরপরে দেখো মোস্ট আমাদেরকে যেটা কনসেনট্রেট করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যানালাইসিসের ওপরে থিওরিটিক্যাল নলেজের থেকে বেশি দরকার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তোমরা যদি মুখস্থ করতে চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু জিনিসগুলো বেশি দিন স্থায়ী হবে না কারণ কি এক্সামে তোমার কাছে কোথা থেকে কোয়েশ্চেন দেবে তুমি নিজেও জানো না তাই না তো সবসময় তোমাকে চেষ্টা করতে হবে অ্যানালাইসিসের ওপর যদি দিতে হবে যে কতটা ওই কোয়েশ্চ ওই চ্যাপ্টারটা থেকে কী কী জিনিস আমাকে কালেক্ট করতে হবে কী কী জিনিসের ওপর আমাকে গুরুত্ব দিতে হবে সো অ্যানালাইসিসের ওপরে আমরা বেশি জোর দেবো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সিলেবাস অ্যানালাইসিস এই দুটোর ওপরে আমাদের বেশি কভার করতে হবে এগুলো ছাড়াও তোমাকে যেটা কভার করতে হবে সেটা হচ্ছে রাইটিং স্টাইল রাইটিং স্টাইল ডেভেলপ করতে হবে এটা নয় যে প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ লিখে যাচ্ছ আর এক্সামিনার তোমার কপিটা চেকও করছে না এভারেজ স্কোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তো ওইটা করলে হবে না তোমাকে প্রপার ছক করতে হবে প্রপার চার্ট তৈরি করতে হবে প্রপার পিকচার অ্যালাউট করতে হবে ওকে তো সেইভাবে রাইটিং স্টাইলটাকে কভার করতে হবে তোমাকে রাইটিং স্টাইলটা তুমি যদি ভালো ডেভেলপ করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু বেশি স্কোর করতে তোমাকে হেল্প করবে অর্থাৎ তুমি কম লিখে এলেও তখন কিন্তু স্কোরটা বেশি আসবে তো রাইটিং স্টাইল কীভাবে ডেভেলপ করবে সেটাও আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা স্টুডেন্টরা কী করে না প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে সরি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলছি প্রচুর পরিমাণে নোটস কালেক্ট করাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে যায় যে অ্যান্থ্রোপোলজি নোটস কোথায় পাবো কোথা থেকে জোগাড় করবো এই নোটসের চক্করে কী হয় না প্রচুর প্রচুর বই কিনে নেয় প্রচুর প্রচুর নোটস তৈরি করতে শুরু করে দেয় এতে লাভ কিছু হবে না তুমি একটা জেনে রাখো তুমি কিন্তু একটা লিমিটেড টাইম পর্যন্ত লিমিটেড অ্যামাউন্ট পর্যন্ত নলেজকে অ্যাকোয়ার করতে পারবে তার বেশি নলেজ তুমি অ্যাকোয়ার করতে পারবে না তো সেক্ষেত্রে তোমার মোর কনসেনট্রেট করা উচিত যে কীভাবে আমি রাইটিংটা প্র্যাকটিস করবো কীভাবে আমি লিখে আসবো জিনিসটাকে এক্সাম হলে এটা ইম্পর্টেন্ট নয় যে তুমি কত বেশি জানো এক্সাম হলে এটা ইম্পর্টেন্ট যে তুমি কত বেশি প্রকাশ করে আসতে পারছো তুমি কত বেশি ডেসক্রাইব করে আসতে পারছো এক্সামিনার তোমার কবে এটা দেখে কতটা প্লিজেন্ট ফিল করছে এটাই ইম্পর্টেন্ট তো তার জন্য তোমাকে করতে হবে রাইটিং প্র্যাকটিস যদি তুমি ঠিক মতো রাইটিং প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে তুমি জিনিসটাকে এক্সাম হলে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে বাট যদি তুমি শুধুমাত্র পড়ে যাও মুখস্থ করে যাও তাহলে কী হবে তুমি এক্সাম হলে গিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ পাবে না তো তাই জন্য মোর কনসেনট্রেট করতে হবে আমাদেরকে রাইটিং প্র্যাকটিসের ওপরে অর্থাৎ কম নোটস ফলো করতে হবে কিন্তু বেশি রাইটিং প্র্যাকটিসের ওপর যোগ দিতে হবে এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে প্রত্যেক টপিকের শেষে একটা করে কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবো
অ্যান্থ্রোপোলজি ভিডিও বানাচ্ছি শুধুমাত্র এই কারণে যাতে তোমরা একটু ফোকাসে থাকতে পারো তো তোমাদেরকেও কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টে জানাতে হবে যে কি কি করছো কি কি লিখছো ওই কোয়েশ্চেন পেপারে তুমি কি কি কিওয়ার্ডস ডেভেলপ করতে পেরেছ সেগুলোকে মেনশান করতে হবে তো তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া এটা কিন্তু সম্ভব নয় কন্টিনিউয়াসলি রান করা ক্লিয়ার সো যদি তোমাদেরকে যদি তোমার কোনো কোয়ারি থাকে এনি কোয়ারি তোমরা কিন্তু মাস্ট কমেন্টে জানাবে আচ্ছা এবার আমি তোমাদের বলে দিই মোস্ট ফোকাস তোমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমত কাজ করো ইন্টারনেট থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার ডাউনলোড করে নাও অ্যান্থ্রোপোলজি তো কোয়েশ্চেন পেপার ডাউনলোড করার পরে না তোমাকে আমি নেক্সট দিন মানে আজকের ভিডিওটা হয়ে যাওয়ার পর নেক্সট দিন সিলেবাস অ্যানালাইসিসের উপর একটা ভিডিও দেবো সো ওয়েট সেই ভিডিওটার জন্য ওয়েট করো একটু ওয়েট করার পরে সিলেবাস ভিডিওটার অ্যানালাইসিসটা দেখার পরে তুমি বুঝে যাবে কোন কোন টপিকে কোন কোন পার্টে কোন কোন টপিক রয়েছে এবার তুমি কি করবে না কোয়েশ্চেন পেপার বের করে দু দশ থেকে স্টার্ট করো দু হাজার দশ থেকে দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত সামথিং নাইনটিন পর্যন্ত এই ন বছরের কোয়েশ্চেন পেপারকে দেখো কোন কোন জায়গাগুলো থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েছে দেখে ম্যারোজ থেকে কটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে ফ্যামিলি থেকে কটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে ওকে বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি থেকে কটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে ট্রাইবাল অ্যান্থ্রোপোলজি থেকে কটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে এইভাবে একটা অ্যানালাইসিসের চার্ট বানাও ক্লিয়ার অ্যানালাইসিসের চার্ট বানালে সুবিধা হবে কি তুমি টপিকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো বুঝতে পেরে যাবে যে কোন কোন টপিক থেকে কোয়েশ্চেন আসছে ক্লিয়ার পরবর্তীকালে আমি তোমাদেরকে এটার একটা অ্যানালাইসিস বানিয়েও তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দেবো দেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিলেবাস অ্যানালাইসিস সিলেবাস অ্যানালাইসিস অনেকে করো না দেখো এক্সামে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি তুমি সিলেবাসটাকে জানো কতটা তাই না সিলেবাসটাকে যতটা ভালোভাবে জানতে পারবে তত বেশি তুমি রিপ্রেজেন্ট করে আসতে পারবে তো চেষ্টা করো প্রথমে সিলেবাসটাকে অ্যানালাইসিস করতে কোন টপিকের ওপরে কত ছোটো ছোটো টপিক রয়েছে সেই ছোটো ছোটো টপিকগুলোকে খুঁজে বের করো আমি তোমাদেরকে পরে দেখাবো নেক্সট ক্লাসে দেখাবো নেক্সট যে ভিডিওটা আসবে সেখানে দেখাবো সিলেবাস অ্যানালিসিস কীভাবে করতে হয় সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট কনসেনট্রেট করতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে টপিক কমপ্লিটনেসের ওপরে আদার দ্যান নোটস কালেক্ট করা সব কিছু করা এগুলো নয় কম বই পড়তে হবে কিন্তু জিনিসটার সম্বন্ধে আমাদেরকে টপিকটাকে কমপ্লিটনেস যেন দরকার হয় যেন তৈরি করে নিতে পারি একদম কমপ্লিট টপিকটা যেন আমার মাথার মধ্যে থেকে যায় সেটার উপরে বেশি ফোকাস করব ক্লিয়ার সো বেশি নোটস আমরা ফলো করব না বেশি বই আমরা ফলো করব না আমরা টপিক কমপ্লিটনেসের ওপরে জোর দেব ওকে সো আশা করছি বুঝতে পারেছো সব জিনিসগুলোকে এবার তোমাদের যদি কোনো কোয়ারি থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং তোমরা জানাবে যে যে কীভাবে তোমরা করবে এবং কতটা তোমাদের দরকার এই অ্যান্থ্রোপোলজি সেশনগুলো সো সেগুলো নিয়ে একটু কমেন্টে লিখে জানাও তো যাতে ইন্টারেক্ট হয় তোমার আমার সঙ্গে তাই না সো নেক্সট যে ক্লাসটা থাকবে সেখানে আমি তোমাদেরকে সিলেবাস অ্যানালাইসিস কীভাবে করতে হয় সেটাকে দেখিয়ে দেবো দেন ওইখান থেকে সিলেবাস অ্যানালাইসিস জানার পরে তারপরে তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করবে আশা করছি বুঝতে পেরেছো পুরো পার্টটাতে সো এটা পার্ট ওয়ান ছিল অর্থাৎ অ্যান্থ্রোপোলজি সিরিজের পার্ট ওয়ান দিলাম আমি নেক্সট পার্ট টু আসবে তারপরে পার্ট থ্রি আসবে এইভাবে কন্টিনিউ সিরিজটা চলতে থাকবে বাট মোর ইম্পর্টেন্ট যেটা তোমার সাপোর্ট তুমি যতটা বেশি সাপোর্ট করবে তুমি যতটা বেশি তোমাদের আমি কমেন্ট দেখতে পাবো ইন্টারাকশান দেখতে পাবো তত বেশি কিন্তু এই জিনিসগুলো অ্যাড করবো ক্লিয়ার সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা দেখার জন্য নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে